tena. Shukrani sana kwa kutazama taarifa za jukwaa la KTN. Leo tunaelekeza darubini yetu katika kaunti ya Machakos ambapo uh, tuko naye gavana hapa studio ni kutuarifu na ni nini ambacho ameafikia kufikia sasa. Na niliuliza awali. Kwa hivyo mtu akiingia Machakos nini ataona aseme kweli umefanya kitu? Mm -hmm. Kwa kuna yule jamaa ambaye tulikuwa tumemhoji akisema kwamba labda hayo maendeleo ya kukwenye karatasi wao hawayaoni kule mashinani. Unajua watu wengine wana, 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 anaishi, anaishi mjini atembee kule ongea na wananchi. Ukiangalia anasema nini? Anasema tu barabara ya kivandini ya ya Makutunomala kwenda kivandini. Siangalie. Aende pale Kadhiani, aone barabara kutoka Kadhiani, kupata kukuyuni, paka Ngundo nimeweka lami. Angalie zile barabara zingine zimewekwa lami. Angalie barabara ya kutoka Konza kuja mpaka upande wa kushikana ni barabara nyingine nenda Machakos Katumani lami imeshawekwa tayari. Angalie barabara ya kutoka Keno mpaka mahali panaitwa Koma tayari barabara imewekwa lami. Ukiangalia pia barabara nyingine ya kutoka Masinga kivandeni kwenda Masinga iko more than three quarters done. Barabara ya 20 kilometers na imalizia in the next few weeks. Huyu ni mtu ambaye kweli either anakasumba ya siasa anacheza ama hajatembea Machakos. Natembea kule yaone barabara kutoka Kidimani kwenda mpaka Yata ambayo tumeanza tayari imesonga. Akiangalia zile barabara tumekatakata kule Kidini hapa Machako zile zimekatwa, ukiangalia zile zinaangalia, tumeanza barabara nyingi. Zile ambazo nimeenda nimechukua kule za Metropolitan zinakuja. Barabara ya uh, ya Mombasa Road nimeifuata nikaifuata nilikuwa naenda stadium nikamlia uru Kenyatta sasa hiyo barabara iko karibu kumalizika dual carriage kutoka the river kufika mpaka chumvi machako stanoff vitu tumefanya mulika mwizi nimeweka mulika mwizi basically in every town in machakos county kuna mulika mwizi nimeweka mataa town yote ya machakos ina mataa town nyingi za machakos tumeweka lights zingine zikiwa na shida tunaendelea kuziwasha na kurekebisha sasa huyu mtu ambaye anasema hakuna kitu kimefanyika hakionekani huyo basi uh, sifikiri bana anataka maombi huyo tumuombe lakini kuna yule mama umetueleza kwamba umechimba mabwawa 400 lakini yule yes. mama alisema kwamba inaobidi waende wanunue mboga kwingineko kwa sababu mm -hmm. hawezi kukuza mboga kwa sababu maji hayafiki nyumbani unajua yeye atawafikia lini haya mabwawa yako wapi mbona unajua, maji hayawafiki mboho ziko lakini ndio tuweze kupata full coverage of water kuna tofauti ya maji kuna maji ya irrigation mm. na kuna maji ya kunywa sasa tunashirikia na kwanza the basic ya mwananchi ni maji ya kunywa na kuoga. Ndio tukipata hayo pia tunaongezea. Nimechimba 250 dams. Ukitembea kule machako zona mali kuna dam akina mama wanapanda sukuma wiki kule kando. Huyu anaongea kutoka sokoni. Wala wanatoka wanatoka weko hapo sokoni katikati wanatoa vitu kutoka Nairobi na kwingine pato wamepanda juu. Hatuwezi fanya irrigation na maji ya bohol. Hawezekani maji ya bohol ni ya kunywa. Tunahitaji close to over 2000 balls in Machakos costing billions and billions of money that you do not have. Mimi tayari nimeanza. Niko na 400 balls, more balls than other people. Lakini safari bado ijafika, mm. the need is bigger than the money and the time. Na hapo ndio swala liko. Hata mtoto akizaliwa leo. Mm. Hazaliwi ha leo, kesho yuko nursery, alafu wiki inayokuja amefika university. It is it is gradual. It is gradual. Tuna harvest water kwanza, we harvest the water. Na ndio niko na mpango wangu wa kusema kila nyumba Machakos iwe na paa ya bati. Tumeondoa sasa tunaendelea kuondoa. Kufikia Disemba January mwaka huu sitaki kuona nyumba ya nyasi iko na paa la nyasi katika Machakos. Nani atagaramia? Tunagaramia tuna wale maskini kabisa wajiwezi tunawapatia mabati. Kwa sababu kuna wengine unakuta akina mama waliacho na wazee wao. Unakuta wa familia zingine kweli hawajiwezi sababu maskini umenawiri katika nchi yetu ya Kenya. Tunawasaidia kwa sababu tunataka kila nyumba iteke maji. Na mpango mwingine, na hiyo mama pia swali nzuri ameuliza, mimi nauliza watu wangu wa Machakos, tuchimbe dams. Kila kila boma chimba your own small dam. Sio lazima ungojee za serikali. Tukue kama wazungu tuwe kama Japanese. Lakini gavana huo ni kwamba unajikoroga kwa sababu umesema vyombo vya watu ambao hawawezi hata kupata sahani ya chakula kwa siku mm. ni kazi. Sasa mm. mtu ataenda kujichimbia vipi? Unachimba kwa sababu hao watu kwa na hizo nyumba wana shamba. Na ukiangalia hizo shamba wana lima. Kwa sababu ah, kuchimba hawezi chimba na panga. Anachimba au unachimba na unachimba pia na jembe. Kuchimba <laughs> hizo dam. Maji. Lakini hizo dam simaanishi si bohol. Na maanisha dam. Mm. Tuenda kuyafikia maji huwa yako chini. Uifikie maji sijui kama unanielewa. Simaanishi 
bohol oh. ama well mm. unajua nafikiria well unajua umetoka meru huko na chimba chimba <laughs> una, 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 well inatokea na maji imeshikana na, na miraa kidogo si maanishi mm. hiyo mm. na maanisha uh, bwawa mm. na maanisha bwawa 10 steps by 10 steps and 1 meter ni kama container chini hiyo bwawa ukijenga hiyo 10 steps 10 steps 1 meter mm. ni kama tu kulima shamba lako lote ile effort takuchukua Unaeka mahali ambapo maji yataweza kuingia mm. kutoka kwa rufi yako mm. ama kwingine hii mabati nimekupatia ikijaa kwa sababu wakati wa mvua kuna nyesha sana kuna furika kule ukambani kuna nyesha ukijaza hiyo tank itakuwa hiyo tank ya chini itakuwa inabeba 100,000 liters of water hiyo 10 steps by 10 steps ikijaa 100,000 liters tuseme 50% zi evaporate ziende juu ingine ende chini i sink chini utabakia na 50,000 liters Ma, kila nyumba nyumba ya kawaida wanatumia 100 liters per day maji ya kunywa uki divide 50,000 by 100 liters unapata ngapi 500 liters yani na maanisha siku 500 utakuwa na maji ya kutumia nyumbani kufua na kunywa mm. lakini divide into two wewe tumia tu 25,000 liters ile 25,000 liters nyingine wakati unatumia 100 liters kunywa na kula tumia hiyo 100 liters nyingine kumwagia sukuma wiki kumwagia kitunguu kumwagia capsicum kumwagia mboga hapo nyumbani kuwapa kuku utakuta shida zimepungua sio lazima tukamsubiri serikali kila wakati mm. aweze kutupatia kila kitu kwa juhudi zetu wenyewe tunaweza fanya mambo ukienda kule Uarabuni ukienda Israeli familia za Israeli azingojee serikali zinachimba hizo dams wanajijengea maji yao wanasonga mbele sisi hapa na tabia yetu ya kusema tunangojea serikali unakaa hapa na utajiri umewacha hapo chini hmm. ndio mimi naomba watu wangu wafanye hivyo niko na hesabu unajua watu wanataka pesa kama una pesa mfukoni walisema mkono mtupu ufanye nini haulambu kama una pesa unaumia katika nchi yetu ya Kenya mimi nataka kuwapa watu wangu pesa. Ukichimba hiyo damu, serikali yangu tutakununulia seeds za mimea ambayo tume identify kama capsicum, kama garlic, tukupatie kuku kumi weke, tukupatie bee hives za kuweka asali ambazo unaziweka kumi peke yako kwa a quarter of an acre ama an eighth of an acre. Hiyo wakati zote utapata harvest for harvest, you will be making an equivalent of between 40 and 70000 shillings a month mm. kila mwezi na kwa hilo ambalo umesema kwamba utawasaidia utawapa pesa kuna mmoja ambaye ametuma ujumbe mm -hmm. uh, sijui kama nitaupata uh, akisema kwamba ajira katika kaunti yako mm -hmm. au hata uh, mambo ambayo unayafanya unayafanya kwa mapendeleo mm. nini ambacho unamhakikishia kwamba akija kwa ofisi yako atapata kile ambacho unamwaahidi akiwapo uteuzi na kile kitu unafanya kwa mapendeleo yeah, lakini hakuna mapendeleo alipo unajua mimi kama gavana kazi yangu sio kuwapo watu kazi mimi already niko na bloated uh, wage bill. Hmm. Niko na watu karibu 1700. I'm trying to win them out. Nipate nibakie na watu 1500 tuwe more efficient kwa sababu wage bill imekuwa kubwa to save pesa. Hmm. Kitu changu kama gavana, kama kiongozi ni ku grow the economy. Ndio factories zikuje, ziweze kujenga na kila nyumba iwe na pesa. Ndio mpango wangu huu wa kuleta shilingi katika kila nyumba. Hmm. Ndio kila nyumba ikiwa inapata kila boma inapata kwa mpango huu wa kuchimba maji na ku grow plants ambazo soko ziko hata sio lazima governor akuje utakuwa na, watu watakuwa nakuja kuchukua kutoka Nairobi hizo plants and then you'll be making 30 to 40000 shillings a month hiyo mm. ni pesa nyingi kuliko vijana ambao wametoka huko kuja kutama hapa Nairobi ama wengine wameandikwa kazi tofauti utakuwa tajiri kabisa ukipanua kama una shamba kubwa one acre you'll be making 100000 shillings a month ukihesabu watu wa machakos even half of the population wakifanya hivyo machakos will become one of the richest counties in Kenya no. because it is about empowerment no. No. serikali no. ni kuprovide mm. empowerment mm. si kukusaidia na kukusaidia na kukupa kila wakati ni kukupa ndoano wendo kakamate samaki no. that is what real leadership is swali lingine ambalo kuu ambalo limejitokeza ni kuhusiana na huduma za matibabu tunakumbuka yes, awamu ya kwanza yes, ya uongozi yes. katika uh, tawala za county machako silikuwa inaelekezewa darubini kila siku kwa sababu mm -hmm. ya masuala ya matibabu lakini tulivyosikia kutoka kwa yule uh, mwenyeji wako katika county ya machako gharama iko juu sana hawezi kumudu je huduma za matibabu nafikiri nafikiri nafikir, hiyo ni porojo ni porojo kabisa so, kwa kuna wengine hata wamelinganishwa wakasema mfadhali makueni na kitui ni porojo kabisa because ukiangalia katika kaunti zetu yetu ya Machakos health center zote hakuna mtu analipa kitu 
wananchi wanaenda kwa health center dispensary hamna malipo health center zikiwa 30 hamna malipo yote ambulance watu wanabebwa bila malipo wanabebwa bure watu wanalipa tu level 4 na wanalipa pia level 5 hizo peke yake ndio unakuja unalipa ile shilingi mia moja ama shilingi hamsini. Mm. Mimi niko kwa ule mpango wa Universal Healthcare mm. ya National Government. Wamechagua kaunti nne. Machakos, Kisumu, Isiolo na Nyeri. Mm. Huu mpango ambao tunaelekeza ndio unaona bado Machakos atujazindua. Wangu wa Machakos si wa kulipia. Kila mwenye kila uh, citizen wa Machakos county atapata card bila malipo yangu ya machakos itakuwa free of charge bila malipo yoyote mm. na hiyo kadi yako itakuwa ni kadi ya NHIF ambayo tumesign nayo machakos utaenda katika uh, hospitali za county unatibiwa bila malipo mm. nime change the system kila kila sis, kila kila hospitali inapanuliwa tunaongeza madawa itakuwa madawa kutosha tayari nime employ over 800 additional nurses more nurses than employed by one governor than any other county nimeongeza madaktari na hiyo kadi yako itakuwezesha kwenda any other county in the country of Kenya when the home bay ukwe mgonjwa you go to a hospital you are treated mm. whether they in universal healthcare or not when at a private hospital utakuwa unatibiwa na hiyo kadi ya mutua ya universal healthcare mm. niko katika hiyo pilot project tunangojea rais huyu Kinyata si anarudi leo mm. akirudi nafikiri wiki inaokuja tutakutana na state house tumwambie tupange world bank tayari wametupetea wame wamepeana about 4 billion shillings 3. Point something billion shillings tuweze kuanzisha mpango tuwe na ile experiment ya universal proper universal healthcare yeah. ya watu wangu wa machakos kuna muda umekuisha kabisa lakini kuna kauli ambazo ningependa kukusomea mm. uh, NROD anasema gavana mchua wafanyakazi katika kaunti yako wanalalamika kila wakati kwa sababu ya kukosa kupandishwa daraja mm-hmm. kwa mfano mwaka 2010 hasa uh, wauguzi katika kaunti yako wamesalia katika nafasi zile zile Shadrack anasema gavana uh, mchua umefanya kazi gani especially kwa shule za teketea Paul Kimanthi Samuel anasema gavana mbona unatudunisha sisi wakazi wa machakos kwa sababu wengi wetu tuko tumesoma na tuko na taaluma ambazo zinahitajika lakini hatuna kazi mbona unatudunisha unashughulikia vipi masuala ya sewage ambayo yanaathiri wenyeji katika maeneo ya athiriba makadara Jafet Makao wanasema machakos residents wanasoma kutoka ukurasa tofauti na yale ambayo unayasema hawa yale ambayo lakini unasema unajua shida nyingi ukiangalia hakuna county ina shida shida za sewage shida za mashamba shida ziko kila mahali There is no country even Kenya yenyewe hata serikali serikali ya Uhuru Kenyatta ina shida mm. hamna mm. county ambayo haina shida governor mutua haezi tafutia kila mwananchi ambaye amesoma kazi Uhuru Kenyatta haezi mpatia kila mkenya ambaye amesoma kazi ndio lazima to grow the economy watu wapate kazi kwa hivyo tuache kuangalia just the negativity mm. ubaya wa Kenya tunaangalia to the negative mm. let us say okay hii imefanyika hapa kuna shida tuungane mkono na governor tutue hii shida not lawama 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 kila wakati mm. so we must be a country that appreciates that work is done we cannot do everything at the same time we cannot be perfect lakini sisi tumejitolea and yeah. we are committed to working for our people mm. does not mean that my officers wanafanya kazi 100% to be no. perfect mm. atujafikia hapo first world that is where we are going mm. kuna shida utakuta mlika mwizi naambiwa ulizima wiki moja hujawaka napigia watu simu unakuwa connected no. nauliza watu wangu mbona do not connect mm. we are changing the systems no. but we should not pretend just because kuna kashida kadogo hakuna kitu governor mtu amefanya naam asante governor nimefurahi sana tungependa kuendelea lakini muda umetupa kisogo muda, taarifa lakini... za kitten leo ndio ah, ndio hizo ni saa moja eh ah tayari tayari lakini mimi nataka kuambia wa Kenya hivi asante. tusiogope kubadilisha <laughs> hali yetu ya maisha no. na ndio sisi 2022 tunasema ni wakati wa vijana No. kuweza kuchukua mamlaka tupindue hali yetu ya maisha katika maendeleo ambayo itakuja kwa upesi tuwe na maisha bora shukran sana asante sana tazuru kwa kaunti ya machakos tuone kweli wako yale ambayo unayasema ni ya kweli shukran sana msomaji na mpisha meri kilobi kwa taarifa za kitchen leo usiku mwema Can you